Náš svět je neustále v pohybu a lidé s ním. K tomu je zapotřebí obrovské množství energie. Potřebujeme elektřinu, palivo a i my se musíme občas najíst, abychom získali energii. Ale naprostá většina energie, která je všude kolem nás, pochází z vesmíru. Drtivá většina energie na naší planetě pochází ze slunce. Známe to všichni, jak se na jaře těšíme, až nás první sluneční paprsky zahřejí. Naopak v létě může být slunečního žáru víc než dost a tak hledáme stín. No, někdo si to užívá i v létě. Přes všechnu tu energii, kterou lidé na Zemi dostávají, jedno nezvládnou, neumí ji nikam uložit. To dovedou jen rostliny. Díky nim máme energii i my, protože všechno, co sníme, pochází právě od rostlin. Pouze ony dokáží přímo zachytit energii a uložit ji do molekul. Abychom si mohli pochutnat na mase, muselo nejprve zvíře sníst rostlinu. Z toho vyplývá, že i naše energie pochází z vesmíru. Na takový hamburger muselo slunce už pořádně žhavit. Dřevo můžeme pálit rovnou. I uhlí můžeme pálit hned. To ale vznikalo miliony let z dodumřelých rostlin. Také ropa a zemní plyn vznikaly miliony let, ale jejich zásoby nevydrží věčně. V budoucnu dojde k jejich vyčerpání. Na výrobu elektřiny používáme zejména uhlí, ale vzhledem k tomu, že se jeho zásoba také tenčí, hledáme zdroje energie, které se sami obnovují, tedy obnovitelné zdroje energie. Nejznámější a historicky nejstarší obnovitelný zdroj energie je voda. Vodní mlín je znám již od třetího století před naším letopočtem a několik jich nalezneme i v České republice. Dodnes stavíme přehrady s turbínami k výrobě elektrické energie. K nejznámějším u nás patří Lipno o objemu asi 0,3 km krychlových. V Číně nedávno dokončili přehradu tři soutězky, která je svým objemem téměř 40 km krychlových, vůbec největší na světě. Ale uvědomme si, co pohání koloběh vody. Voda se odpařuje z povrchu země tím, že se ohřívá, opět sluncem. Poté se ve vyšších vrstvách atmosféry vysráží a jako kapalina znovu padá dolů. Také větrné mlíny používají lidé velmi dlouho. Dnes však vítr nejčastěji roztáčí lopatky větrných elektráren. Vítr vzniká vyrovnáváním rozdílných tlaků vzduchu na Zemi. Příčinou tohoto jevu je nerovnoměrné ohřívání povrchu planety. Jsme tedy opět u energie ze slunce. A co využívat energii ze slunce přímo? Základem pro využívání solární energie bylo nalezení látky, která dokáže přeměnit světlo na elektrický proud. Tento jev byl poprvé pozorován v 19. století, ale fotovoltaické články dnešní podoby se poprvé objevily až v 50. letech 20. století. Na mnoha místech České republiky dnes můžeme vidět rozlehlá pole solárních panelů. 
to vzbuzuje často velmi negativní reakce, které jsou spojené především se zabíráním velkých ploch zemědělské půdy. Výzkumem, který by tento jev omezil, se v současné době zabývají vědci. Účelem našeho výzkumu je nejen efektivnější využití materiálu, což je v našem případě křemík, ale především efektivněji využít elektromagnetické záření, které k nám dopadá ze slunce. V současné době se využívá především záření, které dopadá kolmu na solární panely, ale účelem výzkumu je využít i takové záření, které k nám dopadá i přesto, že slunce je schované za mraky. Tím bychom měli dosáhnout toho, že nebudeme už tak často nacházet solární panely na zemědělské půdě, ale budeme je častěji nacházet na fasádách a střechách budov a střechách aut. Jak jsme se mohli přesvědčit, lidé právě hledají obnovitelné zdroje energie. O třech hlavních, vodě, větru a solární energii, jsme si řekli, že je pohání slunce. O využití biomasy nemusíme ani mluvit. Takže se opět vracíme ke slunci. Energie vzniká vnitru slunce za vysoké teploty a tlaku jadernými reakcemi, při nichž se vodík přeměňuje na hélium. Je to stejná reakce jako ve vodíkové bombě. Za nějaký čas ale vodík dojde a slunce vyhasne. Není to tedy ve skutečnosti obnovitelný zdroj energie. Naštěstí se toho nikdo z nás nedožije. Z toho vyplývá důležité pravidlo. Energii nelze vyrobit ani zničit, jenom ji přeměňujeme. Energie není nedostatek, pouze je v pro nás nevýhodné formě. Takže ji zatím dokážeme využít jen částečně. Vyřešit tento problém budete muset jednou vy, dnešní žáci základních a studenti středních škol.